Hi friends, it's me Glenn. Friends, this is our number one diagram. What is it? What is drawing? Petra in parts are our drawn the body and diagram. It is going to be the drawn the land. It is going to be like this. Then we separate it. We are going to do the link in the description. You can find it on the map. It is going to be this plate. It is going to be like this. It is going to be like this. स्क्रोच चाहिएगा। इंगल के लिए लेग गंडे के लिए मात्र मारने दें कि दिल कैमरे का फिक्सियन साधी किए लो। नमले ड्रोन का बॉडी उन्हें की कर दियो। इन नम की दिले की मोटर फिक्सी है ना। पहले नेट नमले वाले यूज़ किए ना था। ए डबल टू वन टू है ना। ई मॉडल लोला आयरिंग केवी मोटर आना, फिर इन्हें लिंक का तार डिस्क्रिप्शन लोंडा, फिर नमक को अरना इच्छित अंगने आने फिक्स है ना नौका, फिर निकले तो ओपन चीज़ करें बल निकले तरह पार्ट्स ही इड्दम, ई मोटर लेके इधर बोले आना, इधर का फिक्स ही है इंडा दा, फिर नमक का इन्दर नी नाले मोटर, इ ड्र Now we have to fix the drone with 4 motors. We use the speed of the motor to adjust the speed of the motor. We use the connecting pin in the motor control. We use the solder here. We use the two pieces. Now we have to fix the drone with 4 motors. Now we have to fix the तमकी मोटर कंट्रोलर रेडू वायर टाइप यू बियोग इच्छे दाई ड्रोन लेकी दुबारे फिक्स ही दुबारे क्या इवडे पोस्टिंग नेगेटिव मार्क की इधर टंडा अवडे तने नमक की द पर तो मारे पोगा द तने सॉल्डर इधर उड़ का बैटरी कनेक्टर इधर लेके सॉल्डर इधर उड़ का मोटर कंट्रोल निन्नम मुर्चे डटा कनेक्टर आना नमले लोड़ा बैटरी की एंडी टेस सॉल्डर ये दोड़ कुन्ना था। ओके फ्रेंड्स मोटर कंट्रोलर अल्लाह नमल फिक्स ये द कर दियो। इन नमक मोटर ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके एंडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके मार्टिन डंड दोंडा। अधिन ऐड टा मोटर कंट्रोल इन दिनों में रहना पॉजिटिव नेगेटिव नमल मैटी कोड कुंबर आना एंडी क्लॉकवाइज लेके आ गुन्दा था बल मोटर रैंडम नाले माना एंडी क्लॉकवाइज आ करन्दा था मोटर वन्नम त्रीम क्लॉकवाइज आना पर आयत मोटर मोनाम तम मोटर लेके कंट्रोल रन मुक करकटे ऐड ने पॉजिटिव नेगेटिव गुड कंट्रोल इंडे पॉजिटिव लेके नेगेटिव हम नेगेटिव लेके पॉजिटिव हम गणक टीम बोला ना मोटर एंडी क्लॉकवाइसल करंगन ना था मोटर रेंड इंडी नाल इंडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम मोटर कंट्रोल लेके मार्टी आना कोड करने था पॉजिटिव गणक टीम डोरते नेगेटिव हम नेगेटिव गणक टीम डोरता पॉजिटिव हम गणक टीम का ये नमक का ड्रोन का ट्रांसमीटर अंदर अनबॉक्सी है ना का पर ये बॉक्स ने अगर नमक आयें द नीचे ने मैनुअल आने लगी किन्दा ने आप तो पुले डिटेल ऐड लाइक एक्सप्लेन जेदे टंडर सॉफ्टवेयर चेंज ही अनेक लक्की सीडी क्यों भी होए क्या उन दाना इधर आना रिमोट इंटर रिसीवर Jadi, nama kita drone lagi kita nak cian lada ana. Di 
ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോൺ കൺട്രോളിംഗ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണക്ടിങ് കേബിളും കൂടാ തന്നെ ഒരു ബസ്സറുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡ്രോൺ കൺട്രോളർ ഡ്രോണിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ബോർഡിലുള്ള ആദ്യത്തെ പിന്നെ നമുക്ക് ബസ്സർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ സൈഡിലുള്ള പിന്നിലാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ കൺട്രോളറിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റിമോട്ടിലേക്കുള്ള റിസീവറിൻ്റെ വയറെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മോട്ടർ ഇത് രണ്ടാമത്തേതും ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഡ്രോളിൽ നിന്നും വരുന്ന വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴായി തന്നെ നമുക്ക് മോട്ടോർ കൺട്രോളിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നൽ വയർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് റിമോട്ടിൻ്റെ റിസീവർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് ചാനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ രണ്ട് കേബിളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴായിട്ട് കേബിൾ ഡൈ സൈഡിലുള്ള ഡ്രോൺ കൺട്രോളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക റിസീവറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ വയറുകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിൾ മാത്രം മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നായിട്ട് ചാനൽ രണ്ടിനും മൂന്നിനും നാലിലും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള മൂന്ന് എൽ ഇ ഡിയും ഗ്രീൻ ലൈറ്റായി മാറും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജായെന്ന് ഈ ചാർജിങ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റീചാർജ് ബാറ്ററി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോണിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോണിലേക്ക് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഡ്രോൺ കൺട്രോളിംഗ് ബോർഡ് ഓണായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ബോർഡാണിത് പക്ഷേ ഈ ബോർഡിലുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നാല് ബട്ടൺസാണ് നമ്മളിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡ്രോണിൻ്റെ മോഡൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഫുള്ളി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോണിൻ്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ ഇതായാലും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം താഴത്തോട്ടും ഒരെണ്ണം മുകളിലോട്ടുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലേഡിന് വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അത് മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഫാനിന് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മാത്രം മാത്രമാണ് ഫാനിൻ്റെ ബ്ലേഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ഇരുന്ന ഫാനിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കയിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാല് ഫാനിൻ്റെയും വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നാല് ഫാൻ ഡ്രോണിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് രണ്ട് ഫാനിൽ ആറെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഫാനിൽ ആറ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് വൈസും ആയിട്ടുള്ള ഫാൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മോട്ടറിലും മൂന്നാമത്തെ മോട്ടറിലുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫാൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോട്ടറിലും നാലാമത്തെ മോട്ടറിലുമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഡ്രോണിൻ്റെ റിമോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രോൺ ഓൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡ്രോണിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡ്രോണിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇനി ഡ്രോൺ ഫ്ലൈയിങ് മോഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇതുപോലെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈയിങ് മോഡ് ഓൺ ആകും അതേസമയം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈയിങ് മോഡ് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് ഡ്രോണയിൽ ക്യാമറ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോ മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും വെറൈറ്റിയും ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ ഈ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും കാണാം അതൊരു സ്ലാൻ ഫ്രാൻസിസ് സൈനിങ്